good morning let us do the next topic and that is the relation between the linear velocity and angular velocity linear velocity is denoted by v angular velocity is denoted by omega okay consider a body is moving on the circular path at the time t suppose karo body is on the position a और t प्लस टी डेल्टा टाइम पे बॉडी की पोजीशन क्या हो गई b हो गई दैट मीन्स a से b जाने में कितना टाइम लिया उसने डेल्टा t टाइम लिया यदि हम इस डिस्टेंस की बात करें तो सपोज करो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया डेल्टा s डिस्टेंस ट्रेवल किया और इस पोजीशन वेक्टर ने कितना एंगल सब टेंट किया इनिशियल पोजिशन के साथ डेल्टा थीटा दैट मीन हेयर डेल्टा थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन द टाइम डेल्टा टी हमारी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी सिंपल वेलोसिटी क्या होती है रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा एस बाय डेल्टा टी यहाँ से हमें एक और फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं जो एंगल होता है दैट इज इक्वल टू आर का पोन रेडियस आर कितना है यहाँ पर ए बी और रेडियस कितना है ओ ए तो एंगल इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ ए ए बी आर्क है और ओ ए रेडियस है आपका तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू जो ये आर्क है ये कितनी है डेल्टा एस अपॉन जो रेडियस है वो कितना है ओ ए तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई ओ ए ओके क्या हो गया हमारे पास डेल्टा थीटा इतना हो गया तो डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे कितनी हुई डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा थीटा इंटू कितनी होगी हमारी डेल्टा थीटा इंटू ओ ए अभी देखिए यहाँ पर हमें वेलोसिटी लिखा था रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इस डेल्टा एस की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया हमने तो डेल्टा एस की वैल्यू को यहाँ पुट किया तो क्या आया हमारे पास डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा टी इंटू ओ ए डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी क्या पुट कर दिया हमने यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी और ओ ए हम कितना कंसिडर कर रहे हैं आर कंसिडर कर रहे हैं तो ये हमारा वी इज इक्वल टू क्या हो गया ओमेगा इंटू आर वेलोसिटी यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है ओमेगा यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है आर यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है दो वेक्टर क्वांटिटीज की क्रॉस प्रोडक्ट से ही केवल एक नया वेक्टर बन सकता है दैट मीन्स यहाँ पर ओमेगा और आर की कैसी प्रोडक्ट होगी क्रॉस प्रोडक्ट हो गई जिससे हमें क्या बना वेलोसिटी वैक्टर मिला मतलब वी वैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर और वी की डायरेक्शन ओमेगा और आर के किधर होगी परपेंडी कुलर होगी तो दिस इज द रिलेशन दैट वी ड्राइव बिटवीन द वी एंड ओमेगा आर एंगुलर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी सिंपल वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस बाय डेल्टा टी एंगल इज इक्वल टू आर का पोन रेडियस डेल्टा थी एस की वैल्यू निकाल ली जिसे यहाँ पे पुट कर दिया और जिसे यहाँ पुट करने के बाद हमने उसे सॉल्व कर लिया ये हमारा एक नया रिलेशन ड्राइव हो गया आफ्टर इट लेट स्टडी अबाउट द सर्कुलर मोशन कि सर्कुलर मोशन क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज वी स्टडी कि जो सिंपल यूनिफॉर्म मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है आपका कि यूनिफॉर्म मोशन जो हमने पढ़ा वेलोसिटी कांस्टेंट और तुम्हें पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और जिसका कांस्टेंट होने का मतलब है उसकी डायरेक्शन भी और उसका मैग्नीच्यूड भी टाइम के साथ क्या नहीं हो रहा चेंज नहीं हो रहा मोशन कैसा है स्ट्रेट लाइन है तभी वो मोशन कैसा कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा तो यदि हम सर्कुलर मोशन में बात करें तो हम कहते हैं कि ये सर्कल में मूव कर रहा है तो यू कैन सी हेयर कि यहाँ हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है चेंज हो रही है तो ये मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ये मोशन यूनिफॉर्म नहीं है नॉर्मल कैसा मोशन है ये एक्सेलरेटेड मोशन है कैसा मोशन है एक्सेलरेटेड मतलब फोर्स इज रिक्वायर्ड आपको पता है एक्सेलरेटेड मोशन के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है अदरवाइज एक्सेलरेटेड मोशन प्रोड्यूस नहीं हो सकता तो सिंपल हम कहेंगे यहाँ एक्सेलरेटेड मोशन है क्योंकि चाहे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहे बेशक सेम रहे डजेंट मैटर बट वी कैन सी हेयर कि जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो इसलिए मोशन कैसा है एक्सेलरेटेड मोशन है ओके नेक्स्ट क्या कहता है कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो एक्सेलरेटेड मोशन हो गया तो हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो सकती है बट मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए मीन्स द मोशन और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है स्पीड कह सकते हैं दैट मीन द मोशन इन विच द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट है ना द सर्कुलर मोशन जिसमें बॉडी की स्पीड कैसी रहे थ्रू आउट द मोशन कॉन्स्टेंट रहे उसे कैसा बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं ओके नेक्स्ट है हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है उस एक्सेलरेशन के कारण बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करे तो इसे सेंट्री पिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको सेंट्री पिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे लेटस कंसीडर हम ड्राइव करेंगे एक्सप्रेशन इसके लिए 
देखो बेटा स्पोज करो ये सर्कुलर मोशन है टी टाइम पर स्पोज कर लेते हैं जो बॉडी की पोजीशन है टी टाइम पर यहाँ है उसकी पोजीशन और यहाँ पे हम बात करें तो वेलोसिटी वेक्टर तो टेंजेंट के लोग होता है ये वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन हो गई ओके टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे मान लो इस पी पॉइंट पे है ये टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे यहाँ पे वेलोसिटी वैक्टर की डायरेक्शन ये हो गई बेटा यहाँ भी वी है कहने को तो यहाँ भी वी है क्योंकि मैग्नीच्यूड तो चेंज ही नहीं हो रहा कैसा रहेगा मैग्नीच्यूड सेम और ये हमारा पॉइंट ओ है और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा थीटा और ए से किधर शिफ्ट हुआ बी तो ये क्या हो गया सिंपल लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका डेल्टा आर ओके इन द सेम वे ये ट्रायंगल यहाँ पर भी ड्रॉ करो देखो एक मैं इस ए पॉइंट की जगह मैं मान लेती हूँ सी पॉइंट मैंने मान लिया मान लो यहाँ पे ये क्या है आपका वी हो गया और ये क्या है आपका वी इसी पॉइंट से हम ड्रॉ करें तो ये क्या हो गया वी मतलब मैं इसे वी डैश मान लूँ हम कहाँ से कहाँ गए हैं ये मैंने कुछ भी नाम ले दिया सी पी क्यू तो हम कहाँ से कहाँ गए हैं पी से क्यू गए हैं तो ये हमारा हमने मान लिया डेल्टा बी फ्रॉम द ट्राइंगल यू कैन सी हेयर कि सी पी और ये पी क्यू कैसे डायरेक्शन में है सेम में तो वी प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना है बेटा वी डैश मतलब डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है आपकी वी डैश माइनस वी ये दोनों मैग्नीच्यूड में तो सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है तो डायरेक्ट ऐसे सब्जेक्ट नहीं कर पाएंगे अभी एक्सेलरेशन क्या होता है आपका एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम तो यहाँ से यहाँ वेलोसिटी में इतना चेंज हुआ डेल्टा वी का और अपॉन क्या हो गया टाइम हो गया तो एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू उधर ही होगी जिधर किसकी वैल्यू डेल्टा वी की यू कैन सी कि यहाँ बिल्कुल यही डायरेक्शन हमने इन दोनों की की है और हमारा डेल्टा वी इस डायरेक्शन में मतलब अलोंग द रेडियस टॉट द सेंटर तो जिस डायरेक्शन में डेल्टा वी होगा उसी में एक्सेलरेशन होगा मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी अलोंग द रेडियस टॉट द सेंटर तो किस टाइप का एक्सेलरेशन है ये सेंट्री पिटल एक्सेलरेशन है दोनों एंगल एंगल्स ये भी एंगल थीटा बना रहा है डेल्टा थीटा तो यहाँ से हम ड्रॉ करें तो ये भी डेल्टा थीटा बना रहा है दोनों के रेशो क्या होंगे साइड्स के सेम होंगे यहाँ पे रेशो हमने मान लिया डेल्टा वी बाई वी तो वहाँ रेशो क्या होगा ये आर मान लो तो डेल्टा आर बाई आर होगा यदि मैं डेल्टा वी की वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ से तो क्या हो जाएगी डेल्टा आर बाई आर और इन टू हो जाएगी ये डेल्टा वी आ गया हमारा v बाय आर इंटू डेल्टा आर आ गया ठीक है बेटा सिंपल एक्सेलरेशन क्या होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी रखो डेल्टा v बाय डेल्टा ठीक भी पड़ा ये वैल्यू पुट करो डेल्टा r बाय कितना है ये यहाँ से एज इट इज इसको रख लीजिए डेल्टा r इंटू वी अपोन जिसकी वैल्यू पुट करनी है हमने यहाँ पे आपकी v की वैल्यू पुट करें ना डेल्टा r इंटू वी अपोन डेल्टा टी इंटू आर ये क्या होता है डेल्टा r बाय डेल्टा टी वेलोसिटी क्या होता है ये वेलोसिटी ये क्या हो गया हमारा ये आपका यहाँ से सेकेंड इसको आप देख लीजिए अभी हमने या एक एकदम रखो इसे वी अपोन आर और इन टू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ देखो यदि हम इस आर की वैल्यू निकालना चाहें यहाँ पर जो आपकी है यहाँ पर छूट कितना हुआ एक सेकेंड ए बराबर आ गया हमारा v बाई आर इंटू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी नाउ यदि टाइम जीरो को अप्रोच कर रहा हूँ ये डेल्टा टाइम किसको अप्रोच कर रहा हूँ जीरो को अप्रोच कर रहा हूँ तो हम क्या करेंगे यहाँ पर d से भी चेंज कर सकते हैं इसको 